Jiunge sasa na Adela Kavisha simulizi kupitia nambari 0686 58 Karibu sasa na uwe mmoja kati ya wanachama wa Adela Kavisha simulizi. Ukiwa katika maisha mazuri unapata marafiki wengi sana. Sana sana. Sehemu ya kutizama marafiki wa kweli ni pale ambapo hauna kitu. Unaona hapo utawajua. Lakini sasa ukiwa tayari unacho um, kwa namna moja au nyingine inawezekana kuna wengine wakakupenda kwa sababu una pesa, kwa sababu unawapa Uh, company katika mambo yao unaona mfano kama ukitoka out unawanulia bia mbili tatu au unawasaidia katika vitu mbalimbali mbali, hapo watakupenda kesho kesho kuto ukisema sina kitu unashangaa unaanza kupata marafiki wachache kwa hiyo jamani tupendane katika shida na raha leo ni nacho sawa we ni rafiki yangu sina tuendelee kuwa marafiki sio leo nakuwa sina kitu alafu ndio rafiki unakuwa umeishia hapo hapana huo ni unafiki hayo ni maisha ambayo sio mazuri kabisa kabisa tuishi katika yale maisha ya kwamba ninacho sina tupendane ndio eh na tusaidiane pia kwa sababu yawezekana wewe umefanikiwa na una uwezo kumsaidia yule ambaye ni ndugu yako au rafiki yako aweze kuvuka na yeye akafanikiwa katika maisha yake. Wapo watu wana uwezo kabisa anajua kabisa kama naweza nikamsaidia huyu ndugu yangu akafanikiwa lakini anakuwa na ile choyo. Unaona? Sasa ukiwa na ile choyo mwisho wa siku unabaki kujiona kwamba wewe tu unataka ufanikiwe uwezi kumsaidia mtu mwingine na kitu hicho sio kizuri kwa sababu katika haya maisha kuna kupanda na kushuka na safari ya maisha haitabiriki. Leo unaweza ukawa unacho wewe kesho kesho kuto Mwenyezi Mungu akamjalia yule mwingine naye akapata sasa na wewe ukashuka kama nilivyosema maisha kupanda na kushuka sasa sijui utamtizama vipi yule ambaye alikuwa anahitaji msaada wako kwa kipindi kile unaona alihitaji msaada wako ukashindwa kumsaidia vitu kama hivyo ndio ambavyo navizungumzia hapa kwamba kuna umuhimu sana wa kuweza kuishi maisha kwa kusaidiana leo ni nacho nitakusaidia kesho unacho tunasaidiana wote hatuna tutaishi hivyo hivyo kwa kusaidiana hata kidogo unaweza ukawa kwako ni kidogo lakini kuna mwingine hata hicho kidogo hana huna budi kugawana naye hata kidogo tu unamsaidia sasa kuna wengine wanakuwa ni wachoyo sio kwenye maendeleo peke yake wachoyo hadi wa chakula wachoyo hadi wata wa kuweza tukumwelekeza mtu kwamba unaweza ukafanya hiki na hiki ukafanikiwa sio kama umpe pesa kuna namna ya kumwelekeza mtu ili aweze kufanikiwa. Amekuja na kuomba mawazo. E, na kuomba ushauri kwamba naomba unisaidie ushauri. Mimi nataka nifanye biashara. Mwenzangu naona umefanikiwa. Sijui nitumie mbinu gani ili na mimi niweze kufanikiwa. Sasa mtu huyu ambaye unamuuliza ile swali wakati mwingine inabidi kuwa makini. Kwa sababu kuna mwingine ambaye unamuuliza hivi, yeye moyoni mwake anasema, "Mmm, huyu naye anataka kuwa kama mimi." haiwezekani. Anaanza kuambia wao biashara sasa hivi ni changamoto, biashara ni ngumu. Yaani sijui kama utaweza kwa kweli. Yaani biashara hapana. Hapana kabisa. Yaani mimi kushauri kufanya biashara wakati yeye anafanya biashara. Lakini wewe atakwambia sikushauri kufanya biashara. Huo ni uchoyo wa maendeleo. Yaani mtu anakuomba ushauri wala haombi pesa yako, lakini bado unamnyima watu kama hao wapo lakini pia wale wengine ambao eh, kwa namna moja au nyingine wanahitaji msaada wa kifedha unaona kuna mwingine kweli ana shida jamani ukimtizama mtu unaona kabisa ana vitu ambavyo anaweza kuvifanya anakufuata ndugu yake anakuomba kwamba naomba unisaidie angalau mtaji kidogo tu niweze kufanya chochote na anakuelezea kwamba anataka kufanya nini lakini ukamnyima pia vile vile kaendelea kunywa pombe kwa sana, ukatoa ofa kwa marafiki kwa sana kuliko kumsaidia ndugu yako. Unasahau kesho kesho kutwa yawezekana hata ukaugua, ukaumwa, akaja akakusaidia huyo ndugu yako. Hivi vitu vinatokea. Aa, kuna jamaa mmoja alisha kumtokea, labda jina lake ni Mweke Kapuni. Huyo jamaa ilikuwa ni kwamba alikuwa na kaka yake. Unaona? Kaka yake kwa bahati nzuri alikuwa amefanikiwa sana kimaisha. Sasa yeye baada ya kumaliza chuo akaona kwamba 
ameangaika sana kutafuta kazi bila mafanikio akienda huku anapewa watu ahadi za hapa na pale kwamba njoo kesho kesho kutwa vitu kama hivyo sasa mwisho wa siku alikuja akafikiria akasema kwa nini nisifikirie kufanya biashara huko nikiwa naendelea kutafuta kazi kwa sababu naishi maisha magumu sana yani maisha ya kutegemea kila kitu kwa naomba hadi pesa ya kununua mafuta ya kujipaka na na kununua nguo zangu kupata ila kuzunguka kuna kutafuta kazi kwa nini usifanye biashara yoyote ndogo ndogo nikamjia wazo kwamba afanye biashara na biashara yenyewe ilikuwa ni kwamba alitaka tu kuanzisha duka ambalo alikuwa anauza vinywaji soda nini hizo maji eh, pamoja na vitu vingine vidogo vidogo kwa hiyo ikamjia tu kwamba sio mtaji mkubwa sana kivile ambao alikuwa anataka kuanza nao akaona mm, hapa mtu pekee ambaye anaweza kunisaidia ni kaka yangu kwa sababu kaka yangu Mwenyezi Mungu amemjalia akafanikiwa kimaisha kwa hiyo nimfuate ili aweze kunisaidia. Na alikuwa na nia madhubuti kabisa ya kufanya kile kitu. Akaenda kwa kaka yake. Kaka yake alikuwa ni mtu ambaye ana pesa. Kesha fanikiwa na mabiashara na nini? Akamwambia kaka naomba unisaidie. Kaka yake akamsikiliza, akamwambia nikusaidie kitu gani? Akamwambia mimi naomba unisaidie mtaji. Kwa kiasi kidogo tu cha pesa naomba tu unisaidie shilingi milioni moja. Kuna kitu nataka nikifanye. Kita nisaidia nisiwe nasumbua labda kuwaomba pesa za matumizi na nini. Ili na mimi nianze kujikwamua katika maisha yangu. Nimehangaika sana kutafuta kazi. Kaka yake alimcheka sana akamwambia wewe mimi siwezi kukupa hiyo hela. Siwezi kukupa pesa hata kidogo. Nina mambo yangu mengi sasa hivi siwezi kutoa pesa yangu eti milioni moja nikakupe wewe sijui ufanye biashara sijui ufanye vitu gani ah mimi sina pesa sina pesa kabisa maisha sasa hivi ni magumu na nini basi mdogo mtu akaona ah, basi kama brother akasema kwamba hana pesa kwa sasa moja niendelee na maisha mengine sasa siku moja mdogo mtu akawa amekaa sehemu akawa anawasikia washikaji tu wanapiga story wakiwa wanamzungumzia sasa kaka yake unaona Awasikia kwa sababu da, ese jamaa anatoa pesa yule. Yaani yule jamani ana pesa, anatoa pesa sana hasa kwa watoto wa kike hawa nini. Eh akimpenda msichana lazima atamuonga hata gari. Sasa jamaa kwa anasikiliza mdogo mtu sasa anasikiliza tu anasema eh ndo anapofanya anasema ndio. Anatoa pesa sana yule mshikaji. Ukiona ukamlilia tu shida hivi, ukaomba naomba nisaidie laki tano, laki mbili, aichukue muda atakupa. Kwa hiyo baada ya kupata ile story mdogo wake aliumia sana akasema mm kaka yangu mimi ambaye nilimfuata anisaidia kiasi shilingi milioni moja tu ili niweze kufanya biashara ameshindwa lakini nasikia story mitaani ni mtu ambaye anahonga sana wanawake pesa nyingi wengine anawanunulia magari ndio hivyo watu baki wakimuomba pesa anawapa faster kweli mimi kwa nini ananifanyia hivi aliumia sana mdogo wake akasema hapana Mungu atanisaidia tu ipo siku na mimi nitafanikiwa. Kwa hiyo akaamua kuendelea na kuangaika na maisha yake na akajijengea sana moyo wake kumchukia kaka yake kwa sababu alimuona sio mtu mzuri kwamba hapendi mdogo wake afanikiwe lakini yuko tayari kutawanya pesa katika mambo ambayo hayana maana. Sasa ikaenda ikaenda yule kaka yake alikuja akaugua sana. Na kwao walikuwa wawili tu wa kiume. Na kwa kipindi hicho wazazi wao wenyewe walikuwa huko kijijini naona sasa yule kaka alivyoumwa sana akawa ni mtu ambaye anatakiwa kuogeshwa mwanamke ambaye alikuwa anaishi naye akamwita mdogo wake akamwambia bwana njoo msaidie kaka yako mimi naondoka nimechoka kumsaidia kila siku hapa ndani sioni mabadiliko ni mtu anaumwa anaumwa tu sijui ana matatizo gani mdogo mtu maskini ya Mungu ye hakuwa na roho mbaya kama kaka yake alivyomfanyia ubaya alichokifanya akaenda kumsaidia kaka yake akawa yeye ndo anamuogesha kaka yake. Kwa kipindi hicho kaka mtu alivyokuwa anaumwa alikuwa hadi kuongea anashindwa. Kwa hiyo alikuwa akimtizama mdogo wake vile anavyomhudumia muda wote pale nyumbani hadi machozi yalikuwa yanambubujika. Kwa hiyo akawa anabaki tu anamshangaa. Lakini mdogo mtu akukata tamaa na kaka yake akawa anahangaika anahangaika kweli kweli kumsaidia kaka yake. Wale marafiki ambao walikuwa nawapa pesa, wanawake alikuwa anawahonga. Hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kufika pale na kumjulia hali. Zaidi zaidi alikuwa ni mdogo wake ambaye ndo anamsaidia katika kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku ile kaka Mwenyezi Mungu alimjalia akapona, akawa mzima wa afya. Baada ya kupona, 
alikana kutafakari na kusema aha kumbe mimi nilikuwa nakosea sana anayenifaa katika maisha yangu ni huyo ndugu yangu hapa ambaye nilishindwa hata kumsaidia amehangaika kutafuta kazi amekosa mimi nina biashara nyingi za kufanya lakini nimeshindwa kumsupport mdogo wangu leo hii ndio yeye ananisaidia mimi na umwa mwanamke niliyekuwa naye amenikimbia unaona kwa hiyo akagundua kosa lake akajirekebisha lakini mwisho wa siku vitu hivi sio mpaka ugundue kosa lako unatakiwa mapema ujue kabisa kwamba mimi natakiwa niishi katika maisha yapi unaona tusidharau usimdharau ndugu yako usimdharau rafiki yako tuishi maisha ya kupendana ndio kitu kizuri leo ni nacho leo sina tunakuwa pamoja lakini sasa kama nikiwa sina unanikimbia nikiwa nacho unarudi huo sio urafiki wala sio ndugu mimi naitwa Adela Kavishe tuendelee kuwa pamoja wakati wote karibu na usubscribe kupitia YouTube channel yangu lakini pia kwa wale ambao wanataka simulizi za kununua nzuri kabisa basi uh, nifuate kupitia nambari 0686 58959918 kupitia WhatsApp namba hiyo ya 0686589918 karibu ni sana wadau simulizi ya tetemeko la ndoa ndio simulizi ambayo naiuza kwa sasa kwa wale ambao mnahitaji basi utanifuata kupitia nambari hiyo ya 0686589918